bonsoir, c'est encore Martine Kassongo. Nous sommes toujours ensemble. Nous parlons de notre citron, nous parlons des citrons, nous parlons lime. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les citrons dans nos maisons, comment est-ce qu'on peut améliorer, que ce soit du côté de, de la santé ou encore de l'odeur, comment diminuer des mauvaises odeurs avec nos citrons à la maison, donc à la cuisine les citrons à un pH de 2.5 ces pH là aide et l'acidité aide à peut vous aider à faire beaucoup beaucoup de choses avec les citrons nous commençons d'abord par la cuisine la salle de bain vous savez que nous utilisons beaucoup surtout même à la cuisine hein? restons d'abord à la cuisine où nous utilisons beaucoup de choses parfumées ça peut être le poisson qui peut atteindre jusqu'à toute la maison l'odeur de ces poissons là que ce soit en nettoyage ou en préparant vous avez des nourritures qui sentent beaucoup comme nous on mange épicé ça sent nous avons des odeurs dans nos cuisines, mais vous pouvez vous aider à améliorer l'air ambiant, améliorer les odeurs dans votre cuisine, dans votre chambre ou encore dans votre salle de bain. Première astuce, je vous montre, il n'y a rien que j'ai ajouté si ce n'est que couper, couper mon citron, il est coupé et puis je prends le clou de girofle, je mets dessus. Ceci vous permet à mettre dans un coin à la cuisine. Moi, je le fais comme ça tout autour de votre évier où je lave mes assiettes, où je prépare, j'apprête ma nourriture. Je les mets à côté, mais faites attention, pas à côté du feu parce que l'essence, la, la peau de, de citron a de l'huile. L'huile essentielle est tirée de la peau des citrons. Ça peut s'enflammer, hein, tout simplement, ça peut s'enflammer facilement, mais ne les mettez pas. On pouvait, parce que à, parfois je faisais comment? Moi, je pouvais ouvrir mon four, mais je le chauffe. Après, je ferme et je vais déposer ça. Je vous dis, ça va parfumer toute la maison. Donc, vous pouvez jouer. Là, j'ai fait avec le clou de girofle. Ça sent très bon, même pour la peau ou encore au niveau de la respiration. Vous pouvez aussi changer. Pourquoi pas les mettre d'autres grains, l'odeur que vous voulez, la menthe, pourquoi pas. Autre chose que vous aimez l'odeur, vous pouvez jouer en les mettant ici, vous mettez dans un coin ou à côté de votre peau. Le citron coupé, ça peut vous aider aussi à pouvoir dégraisser, donc dégraisser les plaques de cuisson. Parfois, nous nettoyons vos plaques avec de vim, avec de produits parfois toxiques, parfois forts. Mais vous pouvez juste utiliser votre moitié de citron, vous frottez, 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 ça dégraisse, que ce soit l'évier de votre cuisine, que ce soit votre plaque de cuisson, vous pouvez en nettoyant utiliser cela désodoriser votre les réfrigérateurs. Prenez des morceaux de citron comme ça. C'est qu'est-ce qu que vous aimez Est-ce que c'est du du poids Je sais pas moi comment je peux dire ça. Est-ce que vous aimez que l'autre ingrédient Est-ce que c'est la cannelle L'odeur de cannelle vous plaît Est-ce que l'odeur de de thym vous plaît Est-ce que l'odeur de quoi Mettez le mélange avec le citron, vous picotez, c'est même dans le citron, vous voyez votre réfrigérateur, mettez dans un coin, ça va vraiment euh, donner euh, de bonnes odeurs pour votre réfrigérateur, ça donne pour, ça ne peut pas sentir. Vous pouvez aussi désincruster le micro-ondes, votre micro-ondes qui est plein de graisse, par exemple, vous avez chauffé, surtout les enfants, hein, quand ils chauffent, ça peut se renverser, ça peut monter, vous savez, quand on ne couvre pas avec euh, truc, ça, ça, ça monte, ça, ça, ça salit votre micro-ondes, vous avez la possibilité de nettoyer avec ça, désincruster tous les saletés, tout ça. Nettoyer la bouilloire, parfois la bouilloire ou encore nos cafetières. Vous pouvez vraiment avec le, la bouilloire, au lieu de mettre beaucoup de savon, vous pouvez aller avec le citron, frotter, frotter, frotter. Parce que vous savez que dans l'eau, il y a le calcaire. Dans l'eau, ça peut se, se, se déposer pour se dessiner dans le bouilloire. Vous dé, détactez aussi les planches à découper en bois. Le, nos planches à découper, on a 
souvent on utilise les planches à découper pour couper les oignons, pour couper tous les autres légumes et tout ça. Là, vous pouvez détrater, donc enlever tout le reste des trucs avec votre citron. C'est très très important et ça marche très bien naturellement. Absorber les mauvaises odeurs de la poubelle. Vous savez, la poubelle s'accumule, on jette ceci, on jette cela, on jette ceci, on jette cela. On peut toujours mettre ça à côté pour éviter que si jamais la poubelle, il y a d'autres choses qui se mélangent, qui ont parfum très très exquis, puissent être euh, anéantis par le citron ou les jus des citrons. Désinfecter les toilettes. Vous savez qu'avec le citron, moi je fabrique parfois mes désinfectants naturels à la maison. Je crois que on en parlera un jour. Vous pouvez vraiment, on montrera quelques euh, désinfectants qu'on peut faire à base de jus de citron, pourquoi pas à base des écorces aussi des citrons. Très important, facile à faire, non toxique, mais efficace. Vous pouvez aussi blanchir le joint du carrelage. Les joints du carrelage, vous savez par exemple dans, le, euh, dans nos salles de bain, si vous avez des carrelages, partout où il y a des lignes entre des trois carrelages, parfois il y a une sorte d'accumulation à cause de l'eau, hein? c'est vraiment pas une sorte de, de l'eau ou encore quand vous lavez, ça évapore, le, le, le savon peut s'évaporer avec de l'eau, surtout quand vous avez une douche ou même quand vous utilisez votre bain, ça peut arriver. Alors vous pouvez prendre juste le citron pour essayer de détracter ou laver tous les carrelages de votre euh, salle de bain ou encore autour de votre cuisine si vous avez des carrelages vous pouvez les faire vous pouvez prendre aussi une brosse quelconque que vous utilisez pour nettoyer mettez le jus de citron un peu de bicarbonate de soude vous passez dedans je vous dis que vous aurez des résultats vous pouvez aussi détracter le robinet est-ce que vous savez que même le camp coule peut occasionner de rouille peut occasionner l'accumulation de euh, je parlais de quoi dans l'eau il y a le calcaire ça peut être accumulé autour du robinet ou encore le fait même d'utiliser l'eau ça peut toujours mettre des tâches ou quoi vous pouvez l'utiliser l'antiseptique de vitres et des miroirs vous pouvez prendre votre eau propre et vous mettez le jus de citron dedans prenez le push push ou encore le, à l'esprit une bouteille qui a le spray vous sprayez vous sprayez vous sprayez vous commencez à nettoyer vous allez avoir de très bons résultats il y a tellement de choses surtout dans le, le produit à ménage que nous pouvons utiliser pourquoi pas l'intégrer même dans vos, vos, vos produits euh, l'eau, vous voulez nettoyer euh, votre maison ou encore pour faire le ménage, mettez dans votre eau de l'eau citronnée. Vous allez vraiment voir que vous allez laisser une très bonne odeur naturelle dedans qui ne pollue pas, qui ne vous crée aucun autre problème. C'est un produit tellement qui nous donne beaucoup de possibilités, qui nous donne beaucoup de possibilités d'utilisation, que ce soit à la maison, ça sent très très bon. Prenez votre jus ou encore utilisez les citron comme ça. Allez-y dans la maison, coupez, que ce soit même au salon, dans un coin quelconque, que vous avez des chambres, surtout les chambres de garçons, quand ils commencent à grandir, vous savez, parfois, c'est accumulé avec l'humidité, ils ne prennent pas le temps parfois d'ouvrir la fenêtre vous pouvez les aider avec le morceau de citron vous les mettez dans chaque coin de leur chambre que vous pouvez changer ça va aider à pouvoir un peu absorber cette humidité ou absorber ces odeurs là et aussi donner une bonne odeur à la chambre pourquoi pas à la cuisine pourquoi pas dans votre salle de bain, dans chaque coin de votre maison, vous pouvez utiliser. Et pour euh, euh, toujours un ajout, je vous ai dit que la plupart des de, huiles essentielles de, de citron sont faites à base, de, à base de la peau de citron. Donc la peau de citron 
contient l'huile essentielle. Moi, j'ai une huile essentielle que j'utilise, des citrons vraiment très, très bon. On peut juste le prendre comme ça. Quand vous vous sentez un peu stressé ou quoi, juste respirez. Et ça vous aide vraiment à vous détendre et aussi à la maison. Je vous dis, quand vous mettez un goutte par là, un goutte par-ci, c'est vraiment une huile qui sent bon, naturel, mais bien sûr, le sens, évitez de le mettre directement à la peau comme pour appliquer, si ce n'est que chez vous, à la maison, dans votre maison, n'allez pas dehors parce que vous risquez d'avoir le photo sans ces maisons. Donc aujourd'hui, on a parlé un peu dans la propriété. Comment est-ce qu'on peut intégrer les citrons, le jus des citrons, la peau des citrons dans tout ce que nous faisons pour notre propriété. Et surtout, ça sent tellement bon, ça sent bon, ça n'a pas d'inconvénient. De, 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 nous restons dans le naturel. Pourquoi pas si nous avons la possibilité de nous aider, de faire des choses qui n'ont ni risque de nous de, 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 de jouer sur notre santé, sur notre peau, nous garde, nous protège, mais nous bénéficions de ces bienfaits. Voilà aujourd'hui, on a parlé de tout ce que nous pouvons utiliser dans le ménage ou encore dans la propriété dans la cuisine, salle de bain, chambre avec le citron ou encore l'huile euh, essentielle du citron. Voilà, c'est fini. Je vais encore prendre mon nom citronné avant de vous dire au revoir. Donc, on continue une série enrichissante. Prochainement, nous allons continuer en fabriquant pour vous, en vous montrant vraiment comment est-ce qu'on peut faire. On pourra faire des cocktails, il fait chaud, ça va nous faire du bien. Alors, je vous dis au revoir à la prochaine. C'est Martine Cassombo pour les comptes de santé et bien-être. Bien-être, notre santé. Si nous mangeons bien, nous sommes en bonne santé. Si nous faisons attention à des produits toxiques, nous serons aussi en bonne santé. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup. N'oubliez pas de commenter, partager parce qu'il y a une personne qui n'attend que ça, peut-être il n'a même pas moyen, il ne peut pas s'acheter des produits chers, mais il ne peut pas aussi améliorer un peu l'ambiance ou encore l'odeur de sa maison au travers des petites astuces dont on a parlé. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Nous vous aimons beaucoup. On continue à commenter, à partager. On est ensemble. Au revoir.